。小子，弄鬼吊猴的把戏，可逃不了命。没有，我跟你们开玩笑的。<笑>死到临头，玩一把也不为过。哎，慢着，都出来吧。你少与我故弄玄虚！来都来了，干脆点，非要等到我伤筋动骨才敢现身啊！你不在管会庄坐镇，跑的是穷些僻巷坐镇。死人还这么多废话，哼，好大的口气啊！兄弟们，一个不留也不给我留一个，你就别动手了，省得太血腥不好收拾。还得托你跟七帮主带个话，别再招惹云台了。你魁爷我一定带到，那倒不必了，留个全尸，老七自会明白。<笑>你就如此笃定我在暗中跟着你、啊？文聪死在白居镇，你尚且可以推脱。我一个亲传弟子要是死在南都城，你怎么跟门主他老人家解释？哼！明知道有人跟踪，还进了广惠庄，让七巅峰对我起疑。小子，你可以，敢拿命做赌注，让我对曹帮的人下杀手，这样我便再难置身事外。你既然那么不想抛头露面的话。那以后我在明，你在暗，如何？你可知道文聪为何落得这般下场？商海沉浮，本再寻常不过。这些年文聪的实力早就难与南都商会抗衡，可是他不服气，非要荣光再现。商会掌握在文老手中，也就等同于掌握在云台手中。文老他不过是为门中效忠而已。南都商会为何不能由南都商人掌控，非得他文聪出头？你这番话，只怕是不合云台门规吧？哼，小子，想跟我联手，还不能好言相谈，跟我耍门农手段，莫怪我轻看了你。